AF Medios presenta el video podcast. El Congreso del Estado de Colima aprobó la condonación de hasta el 100% de multas y recargos para los ciudadanos que se pongan al corriente en el pago de adeudos por predial, agua potable y licencias comerciales generados durante el 2016 y años previos. Dependiendo del municipio, la condonación aplicará en lo que resta del mes de octubre y hasta el próximo diciembre, y el porcentaje de descuento varía en cada mes. Raúl Arámbula Mendoza, miembro del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología de la Universidad de Colima, confirmó que el volcán de Colima se encuentra actualmente en etapa explosiva, la cual podría durar meses o años, pues la destrucción del domo puede darse a la par de que se genera uno nuevo. Detalló que se están registrando de 8 a 10 explosiones moderadas o leves diarias y estas podrían incrementar la caída de ceniza en zonas cercanas. En el marco de la Feria de Todos los Santos Colima 2016, se realizarán eventos deportivos. El domingo 30 de octubre, en Comala, se realizará una caminata extrema que iniciará en el jardín principal de ese municipio y recorrerá las comunidades de Los Mezcales y La Caja hasta llegar a El Remate. El 6 de noviembre se llevará a cabo el tradicional Cuyutlanazo Ruta Extrema y el 13 de noviembre a las 7 horas, el Medio Maratón cerrará las actividades deportivas de la Feria de Todos los Santos. Entre los planes del gobierno de Colima a mediano plazo está el de lograr la instalación de empresas de la industria automotriz y para ello ha tenido acercamientos con Nissan, General Motors, Ford y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, a quienes les han mostrado las ventajas competitivas de la entidad en el puerto de Manzanillo. Carlos Domínguez Aedo, secretario de Fomento Económico, señaló que la industria automotriz instalada en México anunció la meta de aumentar su producción en 2 millones de autos antes del 2020, de los que muchos serían de exportación. El Instituto Electoral del Estado comenzará a transparentar diversos aspectos que tenía tiempo sin informar, y es que desde el año 2015 no actualizaba en su página web la información sobre contratos, salarios de trabajadores, entre varios aspectos más. Allí de Anguiano Polanco, consejera presidenta provisional del instituto, informó que esta medida se lleva a cabo como parte de la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el periódico oficial del Estado en mayo pasado, en la que también mandata crear un comité de transparencia. En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra cada 17 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer que en el mundo hay cerca de mil millones de personas que viven en la pobreza extrema y más de 800 millones padecen hambre y malnutrición. Ban Ki-moon, secretario general de este organismo, estableció que la pobreza es a la vez causa y consecuencia de la marginación y la exclusión social, por lo que los gobiernos deben trabajar en ello como parte de la Agenda 2030. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.